بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ یو آر ویلکم ان یور انگلش کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے جس میں ہم یونٹ نمبر ٹو کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر ٹو کے کچھ پیراگرافس تھے ان کی ٹرانسلیشن کی کویشچن آنسرز پہ بات کی اب اس کی آج ایکسرسائز پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں سو لیٹس ہیو اے لک آن دا بورڈ گوئنگ ٹو اسٹارٹ سب سے پہلے ہے گلوسری گلوسری بہت امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو پریویس لیکچرس میں بھی بتایا تھا اس میں جو ورڈس ہیں موسٹلی جو ورڈ سینونیمس ہیں وہ یہیں سے ڈسکس ہوتے ہیں لیکن ہم صرف انہی ورڈس پہ نہیں رہیں گے ہم نے پورے لیسن کے ورڈس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے ایسوسیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس کے یہاں پہ ہے فیلنگ ڈیٹ از کنیکٹڈ ود دا پرٹیکولر ایونٹ مطلب کیا ہے وہ ایک بونڈ ہے ایک افیلیشن ہے ایک لنک ہے جو ایسوسیشن کے معنی میں ہم یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے سیلیبریشن سیلیبریشن میں یہاں پر اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے پارٹی اور اسپیشل ایونٹ ایٹ وچ یو سیلیبریٹ سم تھنگ مین کیا ہے فیسٹیولس ہیں اور فنکشنس ہم کہیں گے کسٹمیری کسٹمیری کیا ہے یوزول فار سم باڈی یوزول فار سم باڈی اور ٹریڈیشن بھی ہم اس کو کہہ لیں گے ٹریڈیشنل سوری اس طرح سے گیدرنگ ہے گیدرنگ کیا ہے ایکیومیلیشن ہے اسمبلیج کسی کا اکٹھا ہونا اجتماع ہونا تو یہاں پر گیدرنگ کو دیکھیں تو برنگنگ ٹوگیدر اور کمنگ ٹوگیدر آف پیپل آف اے فیملی نیکسٹ لیونر ہے لیونر ڈسکس کیا ہے پہلے مون وائز ہے ریلیٹنگ ٹو مون ہے اور اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ ہے پارٹیک پارٹیک مطلب پارٹیسپیٹ ہے ٹیک اپارٹ ہے نیکسٹ ورڈ ہے گلوسری میں یہاں پہ شارٹ کچھ لکھے ہیں کچھ رہ, رہ گئے ہیں وہ بک سے ہم پڑھتے ہیں ریسیپینٹ ریسیپینٹ کیا ہے ریسیور بینیفیشری ٹیکر جو لے رہا ہے آگے ہے رین ویگوریٹ رین ویگوریٹ ڈینسل ریفریش ڈینسل strengthen themselves next is symbolize symbolize represent to present something by means of a symbol again traits traits are attributes or characteristics this way next vocab pe agar hum jaye to wahan pe hai give the meaning of each word as used in the lesson سب سے پہلے ورڈ ہے گیدرنگ گیدرنگ ابھی یہاں پر بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے معنی ہے اسمبلی کے کسٹمیری کے معنی نیکسٹ ورڈ ہے ٹریڈیشن کے ہے ٹریڈیشنل کے ہیں اس طرح سے تھورولی کے معنی جو ہے فلی ہے کمپلیٹلی ہے کامن پلیس کے معنی جو ہے ٹیپیکل کے ہیں یوزول کے ہیں پارٹیک کے معنی نیکسٹ ورڈ ہے جوائن ہے اس طرح سے ٹریڈ نیکسٹ ورڈ ہے کریکٹرسٹکس ہیں اس طرح سے رین ویگریٹ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ کیپ میں ہمارے پاس اس کے معنی ریفریش یہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ یہ ورڈس ہے وہ ڈسکس کیا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا بی پارٹ فارما ناؤن فرام دا گیون ورڈس اینڈ یوز دا ناؤن ان سینسز ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیپ میں کیا ہے بی پارٹ ہے اس کا فارما ناؤن فرام دا گیون ورڈس اینڈ جوز دا ناؤن ان سینسز ہے یہاں پہ ورڈ سینسز تو ہمارے نہیں ہیں لیکن ہم اس ان ورڈس کو جو ہے وہ ناؤن میں کنورٹ کریں گے سب سے پہلے ورڈ ہے سیلیبریٹ وی سیلیبریٹ دا ایونٹ یہاں پر سیلیبریٹ واپ کے طور پر ہے لیکن جب سیلیبریشن آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا ایبسٹریکٹ ناؤن اس کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے کی گیدر اس کا ناؤن کیا بنے گا گیدرنگ اس طرح سے سمبولک کا کیا بنے گا سمبل یہ بھی ایبسٹریکٹ نون بن جائے گا پروسپر کا پروسپیرٹی یہ بھی ایبسٹریکٹ نون بن جائے گا ڈیکوریٹ کا ڈیکوریشن بنے گا انکریج کا انکریج 
मेंट बनेगा तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था फॉर्म अन नाउन वर्ड्स से हमने नाउन बनाया चाहे वो वर्ड कोई सा भी नाउन बन गया उसका लेकिन हमने उसका नाउन बनाया नेक्स्ट है इसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ सेंटसीज हैं उनमें से हमने कुछ करेक्ट ऑप्शन निकालने हैं सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन में चाइनीज न्यू ईयर फॉल समवेयर नीचे हमारे पास है ऑन जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी है आर बिटवीन जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट एंड फेब्रवरी ट्वेंटी तो हम हमने टेक्स्ट पढ़ते हुए ये रीड किया था कि इनका नया साल चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट एंड फेब्रवरी ट्वेंटी नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर वन है गिव्स जनरल डिटेल ऑफ फेस्टिवल्स है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर है और अ जनरल डिटेल ऑफ अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन है तो डियर स्टूडेंट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ हमने भी पढ़ा था कि चाइनीज के मतलब हमारे पास स्पेसिफिक डिटेल्स मिली थी तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर डियर स्टूडेंट उसके बाद है इट इज कस्टमेरी फॉर फैमिलीज टू थोरोली क्लीन देयर हाउसेस ये हमने सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा था अपने बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर तो डियर स्टूडेंट इसका ए ऑप्शन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स हमने पढ़ा था इट मीन्स लक एंड हैप्पीनेस तो इसका सी ऑप्शन है एंड वेल्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल द गिवर हैज लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपियंट है द रेसिपियंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर है द गिवर हैज गोन टू स्लीप है तो द रेसिपियंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज में ग्रामर ग्रामर में हमारे पास टॉपिक है कलेक्टिव नाउन का तो कलेक्टिव नाउन क्या है उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे अकाउंट नाउन डेट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एग्जाम्पल असम्बली है क्यू है गैंग है क्लास है एटसेट्रा या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इज अ सिंगल वर्ड डेट डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ आइटम्स पीपल एटसेट्रा तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन हमने ब्लैंक्स की फिलिंग करनी है करेक्ट कलेक्टिव नाउन के साथ सबसे पहले सेंटेंस है हमारे पास इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज डैश टू मेक एट टू नाइन डिशेज तो चाइनीज के साथ क्या आएगा चाइनीज फैमिलीज क्या आएगा हमारे पास फैमिलीज इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिलीज टू मेक एट टू नाइन डिशेज सेकेंड हमारे पास है द डैश अपलॉडिट हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट तो हमारे पास वर्ड्स है जो उनमें गैंग है क्राउड है कमेटी है क्लास है क्रू है ऑडियंस है और फैमिली है तो क्या है कि यहाँ पर द ऑडियंस अपलॉडिट हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट द ऑडियंस अपलॉडिट हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट इस तरह से कुछ और सेंसिस है हमारे पास द डैश इज जस्ट अ फिजिक्स लेसन तो क्या आएगा द क्लास हैज जस्ट अ फिजिक्स लेसन नेक्स्ट इज द डैश ऑफ रॉबर्ट्स वॉज अरेस्टेड बाय द पोलिस तो डैश ऑफ रॉबर्ट्स क्या है गैंग गैंग ऑफ रॉबर्ट्स हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है वर्ड आगे अ डैश ऑफ पीपल गैदरिंग एट द एक्सीडेंट साइट अ क्राउड ऑफ पीपल द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन द कमेटी यहाँ पर लिखा हुआ है अगे द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि क्रू जो है वो जहाज के अमले को कहते हैं जिसमें पायलट है को पायलट है ऑस्टिस है इस तरह से दूसरे लोग जो हैं जो जहाज के अमले में इस तरह क्रू जो है उसके स्पेसिफिक मानों में शैतानी लश्कर भी है लेकिन यहाँ पर क्रियो ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स है तो एयरफोर्स का क्रियो जो है उसका अमला 
आगे है हमारे पास यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट तो डियर स्टूडेंट ये मॉडल वर्ब है जिनका यूज मस्ट का यूज हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं मस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के लिए सख्ती से अगर किसी को किसी काम से मना करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट यूज करते हैं मस्ट क्या विच इज कंपल्सी टू डू ओके और मस्ट नॉट विच इज नॉट बिलोंगिंग टू योर इथिक्स क्लियर इसकी एक्सरसाइज है आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट Not must और must not का इस्तेमाल करते हुए हमने blanks को fill करना है She डैश eat so much sugar तो क्या आएगा She must not eat so much sugar Next student डैश pass the entrance examination to study at the school students must pass an entrance examination to study at the school You डैश pass so much television You must not वाच सो मच टेलीविजन यू डैश टेक सम मेडिसन फॉर द कफ ही मस्ट टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ विजिटर्स डैश स्मोक क्या है विजिटर्स मस्ट नॉट मसंट स्मोक नेक्स्ट इसका सी पार्ट है प्रेजेंट इनडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करना है बोर्ड पर नहीं लिखा बुक से आप करते हैं मेक अ प्रेजेंट इंडेफिनेट आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंसिस यू नॉट लाइक चॉकलेट्स ये उसकी हैबिट को शो कर रहा है तो क्या लिखेंगे यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स अगे है शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट एट द मोमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द एक्शन को शो करता है तो क्या लिखेंगे शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट दे नॉट ईट राइस एवरी डे ये उनकी हैबिट को शो कर रहा है दे डोंट ईट राइस एवरी डे यू नॉट वर्क नो यू आर नॉट वर्किंग नो इट डैश अलॉट हेयर इट रेन अलॉट हेयर इट रेन्स अलॉट हेयर ये एक जनरल स्टेटमेंट है आई डैश ऑन हॉलीडे टूमारो ऑलरेडी अरेंज इवेंट जो है जो फ्यूचर में हो चाहे उनके लिए टुमारो या नेक्स्ट डे या कमिंग डे लेकिन अरेंज इवेंट है उसको हम प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूस में भी यूज कर सकते हैं सो so, हम क्या लिखेंगे आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो नेक्स्ट डे स्टूडेंट हमारे पास है यूज ऑफ हाइफन हाइफन क्या है यूज ऑफ हाइफन हाइफन क्या होती है हाइफन आर यूज टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ लाइन वेन द वर्ड कॉन्ट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन जब हम वर्ड को जो है एक वर्ड जब एक सतर पे एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा होता तो हम उसका रेस्ट पार्ट उसका दूसरा हिस्सा जो है वो अगली लाइन पर लिखना जब चाहे तो इसको हम क्या कहते हैं वर्ड को हाइफोनेट किया है जब हम वर्ड को हाइफोनेट करते हैं तो इसको हम किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं वैसे रॉन्डमली इसको हाइफोनेट नहीं कर सकते वो सो देर आर सिक्स रूल टू फॉलो कितने रूल हैं अच्छा देर आर सिक्स रूल टू फॉलो सबसे पहले है रूल नंबर वन है जो हमारे पास देर आर सिक्स रूल टू फॉलो सिक्स रूल है सबसे पहला रूल जो है वो क्या करना है डिवाइड द वर्ड्स बिटवीन सेलेबल्स हमने वर्ड को डिवाइड कैसे करना है उनके सेलेबल्स के अकॉर्डिंग सेलेबल्स के दरमियान कर जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ अब सेलेबल्स क्या है सेलेबल्स क्या है अकॉर्डिंग टू द साउंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स सम पर्टिकुलर साउंड्स मतलब वर्ड जो है उसमें जब पोलिटिकल वर्ड हम एक मैं आपके सामने प्रोनाउंस करता हूँ पोलिटिकली अब जहाँ जहाँ पर जितने जितने इस वर्ड के साउंड्स के पार्ट बनेंगे वो उसके सेलेबल्स के लाएंगे जैसे फो ली टी खली तो दिस वर्ड पोलिटिकली हैज फोर सेलेबल्स हमने क्या करना है इसको डिवाइड द वर्ड बिटवीन सेलेबल सेलेबल्स के दरमियान में करना है जैसे वर्ड है हमारे पास स्पोर्ट है सब स्पोर्ट है हम क्या करेंगे एस यू लिखेंगे उसके बाद हाइफन का यूज करेंगे उसके बाद अगली लाइन पे हम डबल पी ओ आर टी लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा ये 
इनकरेक्ट होगा हमने क्या पहला रूल के पढ़ा डिवाइड द वर्ड्स बिटवीन सिलेबल्स तो क्या करेंगे सबसे पहले एक सिलेबल लिखेंगे उसके बाद हाइफन यूज करेंगे उसके बाद अगली लाइन पर द रेस्ट पार्ट ऑफ डेट पर्टिकुलर वर्ड लिखेंगे सब फॉर तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अब ये होगा रूल नंबर वन नेक्स्ट है हाइफन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन हाइफन को कब यूज करना है जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं हम रूटीन में सेंटेंस लिख रहे हैं हमारे पास लाइन खत्म हो गई है हमारे पास वर्ड बड़ा है वो पूरा वर्ड उस लाइन पर नहीं लिखा जा सकता मतलब उसके सात या आठ लेटर्स हैं तो हम क्या करेंगे उसको सेलिबल्स के अकॉर्डिंग उसका एक सेलिबल या दो सेलिबल जितने भी पॉसिबल होंगे वो लिखेंगे और उसके फौरी बाद उसी लाइन पे जिस लाइन पे वो वर्ड लिखना शुरू हुआ है उस पर हम हाइफन का यूज़ करेंगे एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ डेट पर्टिकुलर वर्ड हम अगली लाइन पर लिखेंगे मतलब क्या है जब हम लिखेंगे और अगली लाइन पर हाइफन यूज करेंगे तो वो गलत होगा जिस लाइन पे हमने वर्ड लिखना शुरू किया है उसी के फौरन बाद हम हाइफन का यूज करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसका हिस्सा लिखेंगे वर्ड का आगे है प्रीफिक्स एंड सफिक्सिस मेक अ नेचुरल डिवीजन अगर साप के या लाह के आ जाते हैं किसी वर्ड में तो वो एक नेचुरल डिवीजन बनाते हैं जब वो नेचुरल डिवीजन बनाते हैं तो उसमें हम अपने पास से जो है प्रीफिक्सिस और सफिक्सिस के अलावा अपने पास से हम हाइफन यूज नहीं करेंगे मिसाल के तौर पर हमने वर्ड लिखना है इंटरनेशनल वर्ड लिखना है इंटरनेशनल जब हम इनके बाद जो है हाइफन का यूज करेंगे तो वो क्या होगा गलत जब हम प्रीफिक्स इंटर लिखेंगे उसके बाद हाइफन का यूज करेंगे उसी लाइन पर उसके बाद अगली लाइन पर चाहे हम बाकी उसका हिस्सा लिख देंगे तो वो हमारे पास सही वर्ड कंसीडर किया जाएगा आगे डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन एंड एजिक्टिव जब हमारे पास एजिक्टिव आ जाते हैं या प्रॉपर नाउन आ जाते हैं तो उनकी डिवीजन हाइफन के साथ हमने नहीं करनी मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड है फैक्स्तान तो फैक्स्तान के लिए जो है हम हाइफन का यूज नहीं करेंगे उसको ये प्रॉपर नाउन है हमारे पास हम उसको वैसे पूरा का पूरा वर्ड ही लिखेंगे फिफ्थ रूल क्या है टू लेटर प्लस हाइफन हमने क्या करना है जिस लाइन पर हमने हाइफन का यूज करना है उससे पहले हमारे पास अगर एक लेटर है उसके बाद हाइफन है तो फिर हमारा वो गलत कंसीडर किया जाएगा एटलीस्ट टू लेटर्स कम से कम दो लेटर हो उसके बाद हाइफन हो तो फिर वो हमारा करेक्ट कंसीडर किया जाएगा वर्ड अगे हाइफोनेटेड वर्ड अच्छा कुछ वर्ड्स है जो ऑलरेडी हाइफोनेटेड है उनमें पहले से ही हाइफन का यूज किया गया है तो जिनमें पहले से ही हाइफन का यूज किया गया है उनमें हम अपने पास से जो है वो हाइफन यूज नहीं करेंगे जैसे मदर इन ला मदर के बाद हाइफन है इनके बाद हाइफन है ला से पहले हाइफन है तो हम क्या करेंगे इस मदर इन ला में हम एम ओ टी एच मदर को हाइफोनेट नहीं करेंगे बल्कि इसकी एक नेचुरल डिवीजन है ऑलरेडी हाइफोनेटेड है तो हम इसमें खुद से हाइफन का यूज नहीं करेंगे अगर ऐसा होगा तो वो गलत होगा ऑलरेडी जो हाइफोनेटेड वर्ड है जिसमें पहले ही हाइफन का यूज है उसमें हम अपने पास से हाइफन का यूज नहीं करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हमारी आज की एक्सरसाइज है ये खत्म हुई इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड लेसन का शुरू करेंगे जो कि समरी है जो कि पोइम है पोइम की समरी करेंगे इन उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दे मुझे इजाज़त दे अल्लाह हाफिज़